প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু লার্ন 71 ভিডিও আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং বিবিএ ফার্স্ট ইয়ারের চ্যাপ্টার 6 অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক স্পেশাল জার্নাল নিয়ে আলোচনা করব প্লিজ পুরো ভিডিওটি তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে অবশ্যই তোমরা নতুন কিছু শিখতে পারবে স্পেশাল জার্নাল নিয়ে আলোচনা শুরুতেই স্পেশাল জার্নাল বলতে আমরা কি বুঝি তা তোমাদের সাথে উপস্থাপন করছি দেখো স্পেশাল জার্নাল বলতে আমরা যা বুঝি দুতরফা দাখিলার নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেনকে তাদের নিজস্ব ধরন অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করে যে কয়টি বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে বিশেষভাবে দাবা স্পেশাল জার্নাল বলে অর্থাৎ একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের লেনদেনগুলোকে একই জাবেদা লিপিবদ্ধ করার কৌশলকেই বিশেষ জাবেদা বলে তাহলে আমরা বলতে পারি সকল কয়গুলো এক জায়গায় এবং বিক্রয়গুলো এক জায়গায় লিপিবদ্ধ করার যে কৌশল তাকে আমরা বিশেষ জার্নাল বলব স্পেশাল জার্নাল সাধারণত চার ধরনের হয়ে থাকে তোমরা যদি লক্ষ্য করো স্লাইডটিতে দেখতে পাচ্ছ সেলস জার্নাল অর্থাৎ বিক্রয় যাবেদা ক্যাশ পার্চেস জার্নাল অর্থাৎ কয় যাবেদা ক্যাশ রিসিপ জার্নাল অর্থাৎ ক্যাশ প্রাপ্তি যাবেদা অথবা নগদ প্রাপ্তি যাবেদা ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল নগদ প্রদান যাবেদা আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সাধারণত তোমাদের ক্যাশ রিসিপ জার্নাল এবং ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল এক্সামে এসে থাকে আজকে আমরা মূলত ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো দেখে আসি এই যে ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল এই যে প্রতিষ্ঠানের নগদে পরিষদকৃত উল্লেখযোগ্য লেনদেনগুলো হলো অর্থাৎ ক্যাশ পেমেন্ট জার্নালের যে লেনদেনগুলো ক্যাশ পেমেন্ট জার্নালে এসে থাকে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব শুরুতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্যাশ পারচেস অর্থাৎ ক্যাশ টাকায় নগদ টাকায় যদি আমরা কোনো কিছু ক্রয় করি ওই জার্নালটি নগদ প্রাপ্তি যা নগদ প্রদান যাবে দায় আসবে এরপরে হচ্ছে প্রিভিয়াস ক্রেডিট পারচেস অর্থাৎ অ্যাকাউন্টস পেবল আমাদের যদি কোনো দায় থাকে ওই যাবেদা ওই যাবেদারটি আমাদের নগদ প্রাপ্তি যাবে দায় আসবে এরপরে হচ্ছে ক্যাশ পেমেন্ট ফর ভেরিয়াস এক্সপেন্স বা দেখা যাচ্ছে র্যান্ট এক্সপেন্স ইনভেস্টমেন্ট এক্সপে ইনভেস্টমেন্ট ক্যারেজ ওয়েজেস এবং স্যালারিস এরপরে আসো ক্যাশ পারচেস অফ অ্যাসেটস অ্যাসেটস ট্রান্সেবেলও হতে পারে ইনট্রান্সেবেলও হতে পারে এরপরে ক্যাশ রিফান্ডস ফর গুড রিটার্ন অর্থাৎ তোমরা এটাকে বলতে পারো ক্রয় ফেরত এরপর হচ্ছে প্রিপেড এক্সপেন্স এরপরে হচ্ছে ক্যাশ ডোনেটস তোমার চ্যারিটিস অ্যান্ড জাকাত এরপরে আসো আমরা তাহলে জানলাম নগদ প্রদান যাবে দায় পরিষদকৃত উল্লেখযোগ্য যে লেনদেনগুলো এসে থাকে তা সম্পর্কে এরপরে আসো নগদ প্রদান যাবে দা ছক সম্পর্কে জানবো নগদ প্রদান যাবে দা ছক দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে তোমরা যদি আচ্ছা নগদ প্রদান যাবে দা কাকে বলে সকল নগদ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য যে বিশেষ যাবেদা দেওয়া হয় তাকে নগদ প্রদান যাবে দা বলে অর্থাৎ তুমি যদি নগদ প্রদান সংক্রান্ত লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য যে বিশেষ যাবেদা দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে নগদ প্রদান যাবেদা অর্থাৎ তুমি বলতে পারো নগদ আমরা নগদে যে প্রদান সংক্রান্ত যতগুলো লেনদেন হবে শুধুমাত্র সেগুলো নগদ প্রদান যাবেদা আসবে তাহলে দেখো নগদ প্রদান যাবেদা ছক হচ্ছে চার ঘর চার ঘরা নগদ প্রদান যাবেদা আর একটা হচ্ছে পাঁচ ঘরা নগদ নগদ প্রদান যাবেদা এখন আসো এই যে নগদ প্রদান যাবেদা এটি আমরা নগদ প্রদান যাবে দা বিশেষ কোনো নিয়ম নেই একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ খাতে যে সমস্ত অর্থ প্রদান করা হয় নগদ প্রদান যাবে দায় সে সমস্ত খাতের জন্য আলাদা আলাদা রাখতে হয় কলম রাখতে হয় তো এক্ষেত্রে তোমার নগদ প্রদান যাবে দা আমরা দুই দুভাবে করে থাকি একটি হচ্ছে পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম নৃত্য মজুত পদ্ধতি আর একটি হচ্ছে পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেম বা কালান্তরিক মজুত পদ্ধতি এখন আসে আমরা নগদ প্রদান যাবে দা ছক নিয়ে আলোচনা করি নগদ প্রদান যাবে দা ছকের শুরুতে আমরা কোম্পানির নাম লিখে দেব এবং ক্যাশ পেমেন্ট জার্নাল লিখে দেব এরপরে আস আমরা এর পরবর্তীতে প্রথম কলাম করব প্রথম কলামটিতে ডেট হবে তো ডেট যদি আমরা ব্যাখ্যা করি এই কলামে যে তারিখে অর্থ প্রদান করা হয়েছে ওই তারিখটি এই কলামে বসবে এরপরে আস অ্যাকাউন্টস ডেবিটেড একটি ঘর হবে এখানে কি হবে দেখো প্রতিটি নগদ লেনদেনের ফলে নগদ হিসাব ক্রেডিট এবং অন্য অন্য কোনো হিসাব 
डेविड करा है जे हिसाब डेविड है से हिसाब हिसाब शुरोनम बसाते हैं और एक बार बोलते नगद लेंदेनर फले नगद हिसाब क्रेडिट এবং অন্য কোন হিসাব ডেবিট হয় যে হিসাব ক্রেডিট হয় সেই হিসাবে শিরোনামে সেই হিসাব শিরোনামে বসাতে হয় এরপরে আসো আমরা পরবর্তী ছকটি জানি এটি হচ্ছে যে রেফারেন্স রেফারেন্সের জন্য একটি ছক হবে এটি হচ্ছে রেফারেন্স তোমরা নিশ্চয়ই একটু ধারণা আছে হিসাবের নম্বর এই কলামে বসাতে হয় অর্থাৎ হিসাব আমরা কত নাম্বার হিসাব নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটি রেফারেন্সের কলামে বসাবো এর পরবর্তীতে আসো আমরা রেফারেন্সের পরে জানবো ডেভিড ডেভিড সম্পর্কে দেখো ডেভিড কলামে আমরা অ্যাকাউন্টস পেবল পারচেস আদার্স অ্যাকাউন্টগুলো বসবে অ্যাকাউন্টস পেবলের ঘরে বাকিতে ক্রয়ের জন্য কোনো সরবাহ সরবরাহকারীকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছে তা এই কলামে বসবে অর্থাৎ আমরা যদি বাকিতে কোনো ক্রয় করি ওই ক্রয়টা আমরা এখানে যে এই ক্রয়টা আমরা পরিশোধ করলে এই কলামে বসাবো এরপর পারচেস নগদ ক্রয় নগদে যদি আমরা কোনো কিছু ক্রয় করি এই এই ঘরে বসাবো এর পরবর্তীতে আসা আদার্স অ্যাকাউন্টে অন্য অন্য কারণে ব্যয়িত অর্থ এই কলামে বসবে অর্থাৎ অ্যাকাউন্টস পেবল এবং পারচেস ছাড়া বাকিগুলো এই কলামে বসবে এবং শেষ কলাম নিয়ে যদি আমরা জানি শেষ কলামে ক্রেডিট অর্থাৎ ক্যাশ পারচেস ডিসকাউন্ট এই দুটি আসবে ডিসকাউন্ট বাদে প্রদত্ত নগদ অর্থের পরিমাণ নগদ এই কলামে বসবে নগদ কলামে বসবে এবং প্রাপ্ত বার্তা বা ডিসকাউন্ট এই ঘরে বসবে অর্থাৎ আমরা যখন ক্রয় করার সময় যে বার্তা পাবো সে অর্থাৎ এক কথায় বলতে পারি যে ডিসকাউন্ট পাবো সেটি এই কলামে বসবে তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকের লেকচারটি এতটুকুই পরবর্তী লেকচারে আমরা নগদ প্রদান যাবেদার ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং বিবিএ ফার্স্ট ইয়ার এর মাইক্রো ইকোনমিক্স প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং এবং অন্য অন্য তোমার সাবজেক্টগুলো লেকচার আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে পেয়ে যাবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারো আসসালামু আলাইকুম